Dakta kabisa wa Kenya wameweza kugadhabishwa mpenzi mtazamaji na hatua ya Rais William Samoei Ruto kuuza baadhi ya hekari za Mau Forest kuelekea kwa taifa la Netherlands ili wapande miti hapa nchini. Bwana Ruto amekwishapewa mamilioni kwenye mradi ambao anaendeleza kote ya duniani wa climate change na sasa hivi ameweza kuuza baadhi ya hekari upande wa Mau Forest. Karibu ni kueleze mengi tena zaidi. Tafadhali, ni matumaini yangu kwamba utapiga subscription tuweze kusonga mbele kwa utaratibu bila ya kuweza kupoteza wakati. Kipindi ambapo natusemeza tuambie eneo ambalo ulipo. Kama ni plus 254 tujulishe eneo lako ili tuweze kujua mkoa kama uko nje ya taifa la Kenya tujulishe maeneo ambayo ulipo karibu tusonge mbele bila ya kupoteza wakati and by the way before we go ahead allow me to thank the following fans ambao wameweza kututumia kahawa kuja hapa studio ni Jared Mombia na kushukuru tena zaidi kwa kahawa yako ambao umeweza kutusukumia pamoja na Catherine Otieno asante tena zaidi mami kwa kahawa hiyo nao ukitaka kujiunga nasi unaweza ukatusukumia kahawa ama unaweza ukatusukumia credit kupitia kwa hiyo nambari ambayo unaiona hapo ambayo nitaweza kuichezesha baadaye baadaye mtazamaji wa Kenya aswa wale ambao wanaishi upande wa Mau Forest umeweza kugadhabishwa na jinsi ambavyo William Samoei Ruto ameweza kuuza hekari ngapi 60,000 hectares za mashamba upande wa Mau Forest kuelekea kwa taifa la Netherlands ili kuweza kufanya kitu ambacho kinaitwa ni kupanda miti ili kuweza ku climate change masuala ambayo anaendeleza kote duniani kumbuka kwamba bwana William Samoei Ruto kuanzia mwezi wa tisa aliwafukuza wa, wananchi kutoka upande wa Mau Forest akabomoa manyumba zao zote ataki kujua kipindichi cha El Nino watoto watakaa wapi watalala wapi kazi yake tu ilikuwa ni kufuku kufukuza wa Kenya wakadhani kwamba anawafukuza ili aweze kufanya lile shamba likuwe productive lakini cha kushangaza ameweza kuuza heka hizo za mashamba kuelekea upande wa Netherland. Ningependa uweze kusikia bwana William Samburuta anafanya vitu ambavyo hata uhuru Kenya hakufanya. The government through Kenya Forest has partnered with Netherlands based company to conserve 60 uh, hectares of Mau Forest. According to Kenya Forest through the initiative for sustainability landscapes will restore and take over conservation of South West Mau Forest. The chief conservator of forest CCF Alex uh, Lemakoko on Sunday held bilateral talks with Ad, uh, with Dan Win uh, Win Singh chief executive of CEO of uh, that company from Netherlands on how to deepen uh, the collaboration. Nasikia tiari washaweka mpaka signatures kuhusiana jinsi ambavyo utaweza kuuza shamba hili na nielewa kumbe nyinyi wa Kenya mnafichwa wa Kenya wengine unafukuzwa kutoka Mau Forest nyumba zao zinabomolewa alafu anafanya nini anauza mashamba kuelekea Netherland tulikosea wapi wa Kenya hapa nchini tulikosea wapi kwa sababu hapa nchini tumeuzwa kwa kuweza kuwekewa taxes ambazo ni kubwa tumeuzwa baada ya William Samoei Ruto kuweka some parastatals on sale EG KCC Kenya Pipeline aka Kenya Seed ETC akaweza kusema kwamba nataka kuziuza yani kubinafsisha privatization na ni leo mtazamaji wangu sasa tumetoka kwa hayo amekopa mikopo ambayo itakuja kuumiza wa Kenya gharama ya maisha 
ni ile iko juu sasa hivi ameelekea kuuza Mau Forest. Na unajua nakumbuka kipindi ambapo bwana William Samuiruta alikuwa ni mbunge wa Eldoret North kipindi ambapo alikuwa anajijengea jina alikuwa nakataa kabisa kwamba Mau Forest watu wasifukuzwe kutoka kule kipindi kile ambapo Raila Odinga alikuwa ni prime minister alikuwa anataka kuwatoa watu Mau Forest kisha serikali unajua kipindi kile cha serikali ya ilikuwa ya mseto ama nini tunasema kwamba walikuwa 50-50 walikuwa wameamua na mwai kibaki kwamba wahamishe watu kutoka upande wa Mau Forest kisha waweze kuwanunulia mashamba mara ambapo watawajengea serikali itawajengea na nieleweo mtazamaji wangu lakini sasa bwana William Samirut tena amewageuka yeye ndiye anauza mashamba yale na nielewa anauza mashamba yale kuelekea upande wa Netherlands ili kuweza kuhakikisha kwamba Uh, wana Netherlands wanapanda miti yao President Ruto has been at the forefront of restoring and conserving Kenya's forest cover, uh, cover through ambitious plan of planting 15 billion trees by 20 by 2023 manini. by the end of 2023 kwa sababu i think mnakumbuka tarehe 13 November mlipewa holiday itumpande miti hapa nchini na kipindi kile ndipo walikuwa wameanza kuwafukuza watu kutoka Mau Forest kumbe nia yake ilikuwa wafukuze watu kutoka Mau Forest apande miti. Na miti hii mtazamaji wangu kulingana na upelelezi wetu ambao tumeweza kufanya anapanda miti ili aweze kupewa pesa. Ndio hii anaendelea kutembea tembea mara yuko Dubai mara yuko wapi kufanya watu i call climate change. Aenda aseme kwamba na yeye aliweza kupeana holding wakapanda miti. Kituko hichi kilianza kitambo mwezi wa tisa, bwana William Samuiruta aliweza kusema kwamba watu wote ambao wako upande wa Mau Forest wahamishwe mara moja. Kumbe ile harakati ya kuhamisha ilikuwa ni kuuza lile shamba. Sikiliza kwanza jinsi ambavyo aliweza kutoa amri ya kuweza kubomolewa kwa manyumba na kuweza kuhamisha kwa watu kutoka Mau Forest. Kumbe msitu huu anauza kuelekea Netherlands wale watu wamezembea wakaingia huko ndani ya mzitu watoke haraka Nimesema watoke haraka kwa sababu unajua hali ya mazingira ikiharibika sisi wote tunaangaika tumeongea tayari na marafiki na wamekubaliana na sisi vile watatupatia pesa na tutaongeza pesa ya serikali mbali na kupanda miti katika sehemu zote za Kenya pia tutapanda miti na kurigenerate katika water tower zetu zote na misitu yote yote kule Kakamega kule Abadea kule Nyambene hapa Mau na sehemu zile zingine zote tuhakikisha kwamba e, mambo ya misitu ya tunayazuia hatutaki kuweka mambo ya siasa kwa mambo ya environment wale bado wako mstuni wajipange Araka haraka watoke kwa sababu tutaweka fence na sio tafadhali umeweza kuona mtazamaji wangu na umeweza kuona na umeweza kusikia kwa sauti kwa masikio yako akisema kwamba watu wahamishwe mara moja kutoka kwa msitu wa Mau Forest eti kwamba they want to conserve that forest kitu ambacho kiliweza kufanya akina mama wengi akina baba ambao walikuwa wamefanya makazi yao upande wa Mau Forest kufukuzwa nyumba zao kubomolewa watoto wanapigwa na kijibaridi nje aswa msimu huu wa El Nino kwa sababu ni juzi maafisa wa polisi walitumwa wakachoma manyumba wakabomoa manyumba mengine upande ule wa Mau Forest natamani mtazamaji wangu uweze kusikiliza hii sauti jinsi hawa ndugu zetu na dada zetu wanalia serikali imeweza kuwatelekeza Badala ya serikali iweze kuwanulia mashamba wa wajengee mahali serikali inabomoa nyumba zao. Na tunaelewa kipindi cha Mwai Kibaki walikuwa wamesema kwamba watu wahamishwe kutoka Mau Forest kisha wanunuliwe shamba mahala kwingine wajengewe. Lakini serikali ya sasa hivi imewahamisha na hakuna kuwajengea. Tesheka na watoto wetu wanataka kusoma kama hao wengine. Sisi tutaishi kuhangaishwa kabisa kabisa. 
sisi tutaenda wapi kama watoto wetu wanaishi nje wao wameishi kweli nje hata hawa watu wanatumwa kwa watu wadi watoto wao wanalala nje na hii mfua ikinyesha hai hii ni mateso kabisa tunalia sana kuambia Mungu hata basa tusaidie kama hatuna serikali Mungu akuja tusaidie peke yake kwa sababu tumeteseka tumeteswa kabisa ile ya kutosha hakuna hata mali pa kulala hakuna mali pa kuweka watoto na mfua tunanyeshewa nje chakula hata watoto hawana ni mateso kabisa tumeteswa nani askari Hapi ni mali ya kwenda. Hoi mshe tu ni hapa ni mali ngine amen. Utaka hapi watoto. Muone mtazamaji wangu. Serikali haitaki kujua hawa watu ambao umeweza kuona hapa wenye wanalia, wanapigwa kijibaridi, njani ile, hawana malazi kila kitu kimetapaka nje wengine akina mama ni wajawazito serikali haitaki kujua ni magonjwa gani ambayo yatapata hawa lakini lengo lao kuu ni kutaka kuuza ama kuuza shamba la Mau Forest kuelekea kwa watu wa Netherlands Mtazamaji wangu tunaelekea wapi Ndio nakuambia kwa hii miaka mitano ambayo William Samuel Ruto yuko mamlakani Kenya tutapitia mateso kitambo tufike 2027 tupige kura utakuta hata ameshauza ames mpaka state house kama sasa hivi anauza parastatols kama sasa hivi ameanza kuuza mau forest next ni nini si state house anaweka on sale kwa sababu akai state house kazi yake ni kutembea kama jumatatu anaelekea upande wa india lakini sasa hivi yako upande wa dubai atatoka upande wa dubai elekea india for 3 days atoke india tena arudi dubai arudi hapa nchini tarehe moja mwezi huu ndipo sasa kuja kuongoza kitu ambacho kinaitwa Jamhuri Day. Umeweza kuona mtazamaji wangu hii eviction ambayo iliweza kufanyika upande wa Mau Forest jinsi ambavyo hao watu ambao walikuwa nalia hapo hata wajaweza kupata msaada wote kutoka kwa serikali. Viongozi ambao waliweza kuwachagua ama viongozi ambao hao watu waliweza kuwachagua wakawatelekeza ni kwa sababu wanatoka katika chama cha UDA serikali ya Kenya kwanza. Iti kwamba wakiwachukulia hata msaada wataonekana wao ndio wanachangia watu waendelee kuishi upande wa Mau Forest. By the way, kitu ambacho nimeweza kugundua Raila Odinga ni mtu ambaye yuko na utu tena zaidi. Raila Odinga kipindi kile hata kana kwamba hakuweza kuchukua kiti cha uraisi na kitu ambacho mtazamaji wangu nimeweza kugundua kwamba ili kuweza kuongo ama ili uwe kiongozi haitaji uweze kumwaga damu haitaji uweze kutumia nguvu haitaji uweze kutumia kiburi inahitaji tu busara na mheshimiwa Odinga kipindi kile watu waliweza nyumba zao ziliweza kubomolewa upande wa Mau Forest tukaweza kuona mpaka watoto wanalia njaa wengine wanalia baridi imewagonga wana hata nguo za kuvaa tuliweza kuona Odinga licha kwamba yeye hakuweza kuchaguliwa kama kiongozi wa taifa la Kenya aliweza kutoa pesa zake mfukoni akawanunulia chakula akawanunulia mabati angalau mahala ambapo wataenda waweze kuwezeka kanyumba kadogo tu hivi mahala ambapo wataweza kujistiri ili wasije wakapigwa na kijibaridi lakini serikali haijaweza kuwapea hata ndururu hata shilingi sikiliza hapa hivi jinsi ambavyo Odinga alikuwa anapeana msaada through kiongozi mmoja Baba alitutolea blangeti sita na kumi Baba pia alisema anajua hiyo tayari hiyo Raila baba ndio tunaita Raila ndio tunaita baba Baba akasema pia hawa watoto wataki waume akawapea mabati tano. Mimi pia nimewaletea unga bell na marafiki bell mbili Packet mbili nne Mweza kuona mtazamaji wangu. Sasa ni unataka kuniambia kati ya bwana William Samuel Ruto mwenye anatoa commands kwamba watu wakue evicted kutoka Mau Forest na hakuna kujengewa. Na Raila Odinga mwenye 2008 aliweza kusema kwamba watu wakue evicted kutoka Mau Forest lakini serikali itoe hela zao. 
wawanulie mahala kwingine wawajengee ni nani ambaye unaona yuko na akili timamu mimi sijaweza kutusi mtu lakini nimeweza kulinganisha kati yao watu wawili nani ambao unaona yuko na akili timamu mm-hmm. kwa sababu hata 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 viongozi wa Kenya kwanza baada ya hawa watu kubomolewa manyumba zao na maafisa wa polisi eti kwamba wanafukuzwa kutoka upande wa Mau Forest ili waweze kupanda miti hamna hata kiongozi mmoja wa Kenya kwanza ambaye ameweza kujitolea awachukulia hata chakula hawachukulia hata mabati waweza kujengea nyumba na nielewe mtazamaji wangu na watu hawa waliweza kuwachagua viongozi lakini mtu ambaye ameweza kutoka kando ni Mheshimiwa Odinga akaweza kuwachukulia chakula ni nani ambaye anajali watu lakini wa Kenya tafadhali simjaribu kuchagua hata huyu mzee mara moja aongoze taifa la Kenya hata mara moja tu akae hata one term peke yake aongoze taifa la Kenya muone mabadiliko mtu mwenye akuna utu wa watu mm-hmm. serikali mwenye hata yani i'm very sure hii kanda yenye nilikuchezea hapa hivi umama akilia na hao watoto wa akilia iliweza kufikia serikali lakini hawakufanya chochote they never even bothered alafu cha kushangaza unajua nini si tunaona tushapewa ripoti hapa nchini Kenya kwamba bwana William Samoei Ruto ameuza shamba kuelekea upande wa Netherlands hizi ni habari ambazo zimeweza kutolewa mtazamaji wangu kipindi ambapo bwana William Samoei Ruto yuko upande wa Dubai mahali ambapo anaendelea masuala na climate change alipoweza kuhojiwa na wanahabari wa huko unajua bwana William Samoei Ruto ni kimbele mbele zaidi kipindi ambapo alikuwa ama kipindi ambapo anaendelea na ziara yake upande wa Dubai ya climate change COP28 aliweza kuojiwa na kituo kimoja ambapo taarifa hizo zimeweza kuchapishwa na gazeti la taifa leo siku ya leo ya Jumapili jinsi ambavyo unaona hapo nataka uweze kuzoom chini kabisa kuna penye ambapo unaona bwana William Samoei Ruto anasema kwamba hatujauza mau forest rais Ruto afafanua Rais Ruto akanusha serikali haijalipwa mabilioni ili nchi zenye kutoa hewa chafu zimwage Kenya. Nasikia mtazamaji wangu. So, unajua alisemwalo lipo. Kama halipo, hali, kama halipo lipo njiani. Na mahojiano haya yaliweza kufanyika siku ya Jumamosi. Tarehe mbili Desemba. Siku ya Jumapili Taarifa imeweza kutolewa kwamba bwana William Samoei Ruto tarehe Jumapili tarehe 3 Desemba mwaka 2023 bwana William Samoei Ruto taarifa zimeweza kutolewa kwamba ameuza Mau Forest kuelekea upande wa Netherlands unanielewa ameuza baadhi ya mashamba upande wa Mau Forest kuelekea Netherlands lakini kwenye mahojiano ambayo alifanya nini aliweza kufanywa mahojiano upande wa e, Dubai alikanusha kwamba hajaweza kuuza Mau Forest kuelekea Saudi Arabia. Kumaanisha aidha unaona hii deal ya Netherlands ilitangulia. So maybe deal nyingine ya Saudi Arabia ipo njiani. Ameuza nusu ya Mau Forest kuelekea Netherlands, alafu nusu nyingine ya Mau Forest ienda Saudi Arabia. I'm very sure. Kwa sababu lisemwalo lipo kama halipo lipo njiani wacha nikusomee hiyo taarifa jinsi ambavyo taifa leo umeweza kuchapisha siku ya tarehe 3 Desemba mwaka 2023 hatujauza shirika hatujauzia shirika lolote msitu wa Mau Forest Ruto hapa Rais William Samoei Ruto ameapa kuwa hajauza msitu wa Mau Forest kwa kambuni ya Saudi Arabia kwenye mahojiano na taifa Jumapili jijini Dubai jana Daktari Ruto alipuuzilia mbali taarifa kuwa serikali yake ya Kenya kwanza imelipwa mabilioni ili inji zenye kutoa hewa chafu zimwage uchafu huo katika taifa la Kenya. Kulingana na taarifa rasmi iliyoweza kutiwa saini na kambuni ya Global Carbon Investment ambayo ni kambuni ya mashirika ya Blue Carbon ili, i, ilifanya makubaliano na serikali ya Kenya kwanza ipande miti kwa wingi ili mwage hewa hapa chini. Maneno hayo yapo. So ameuza shamba lingine kuelekea Dubai, uh, ameuza shamba lingine kuelekea Netherlands, alafu ameuza shamba lingine kuelekea wapi? Saudi Arabia. Kwa sababu mtazamaji wangu taifa leo iwezi kadanganya. 
taifa leo haiwezi kadanganya kwa sababu wanasema kwamba kulingana na taarifa rasmi iliyoweza kutiwa saini na kampuni ya Global Carbon Investment ambayo ni kampuni mshirika wa Blue Carbon ilifanya makubaliano na serikali ya Kenya ipande miti kwa wingi ili muage hewa chafu hapa nchini So bwana Ruta anahamisha watu kutoka upande wa Mau Forest tukidani kwamba anataka kukufanya mambo mazuri kumba anauza yale mashaba kuelekea upande wa Netherlands pamoja na Saudi Arabia Kufika 2027 watu utaweza kuta sisi tumepigwa mnada Sisi wananchi wa Kenya utakuta tumepigwa mnada tumeuzwa Ujumbe rasmi wa Kenya uliojumlisha bwana Augustine K Kendo Wengo Naibu mkurugenzi wa kuthibiti mabadiliko ya tabia nchi ulitembelea afisi za Blue Carbon kujadili uwezekano wa jambo hilo uh, ilisema barua iliyoandikwa Oktoba tarehe 25. Unaona? Hii ni barua ambayo iliweza kutolewa tarehe 25 kutoka Saudi Arabia. Kwamba bwana William Samburuta ameuza baadhi ya mashamba kuelekea Saudi Arabia. Na taarifa zingine zimetoka leo tarehe 3 Disemba mwaka 2023 kwamba bwana Ruta ameuza baadhi ya mahekari 1060 kuelekea wapi Netherlands hapa nchini Kenya Uhuru Kenyatta alituambia kwamba tutakuja kumkumbuka Uhuru Kenyatta alisema kwamba is better mzee mwenye hata kuwa na tamaa ya pesa kuliko mtu ambaye ni kijana lakini mwenye kuna tamaa ya uongozi tamaa ya wizi pamoja na tamaa ya pesa lakini jana akisungumza pembezoni mwa kongamano la dunia la tabia nchi Rais William Samiruta alisema bado serikali iko katika hatua za kukamilisha kanuni za kulinda mazingira. Unajua bwana William Samiruta kama mjamugundua anatumia nini? Anatumia jazanda ama anatumia mafumbo. Nataka mtu mwenye anaelewa mafumbo tena zaidi aelewe kitu hichi. Lakini jana ambayo ilikuwa ni Jumamosi tarehe mbili, Desemba mwaka 2023 akisungumza pembezoni mwa kongamano la dunia la tabia nchi COP28 Rais Ruto alisema bado serikali iko katika hatua za kukamilisha kanuni za kulinda mazingira. Umeelewa nini hapo? Serikali iko katika kanuni za mwisho mwisho kukamilisha hatua ya kuweza kulinda mazingira. Kulinda mazingira ndio kuuza mashamba. Kwa sababu kama mkopa ambaye anazidi kukopa, ndiye anatuambia kwamba marafiki zake waliweza kumpea. Nani ambaye sikia bwana Ruto akisema eti kwamba marafiki zetu wameweza kutupea hela? na Mungu atatubariki tena marafiki zetu watupe la zingine kumbe ni international monetary imempea loan China imempea loan pamoja na World Bank imempea loan ndiye anaita marafiki wa sasa sijaribu kuangalia ili out of the box ile yenye anasema kwamba eti serikali iko karibu kutamatisha makubaliano ya kuweza kulinda tabia nchi wazolako mtazamaji nilipistaki tukule mengi tena zaidi kwa sababu maoni yame, yani taarifa zimeweza kutoka upande wa Netherland kwamba bwana Ruto ameuza hekari sitidi kuelekea Netherlands. Habari zingine ambazo aliweza kukataa Saudi Arabia ama aliweza kukataa Dubai ni kwamba Kenya imeweza kuuza baadhi ya hekari tena kuelekea Saudi Arabia. Na unajua waswahili walisema kwamba lisemwalo lipo. Kama halipo lipo njiani. Unanielewa? Wazo lako ni lipi? Kufika 2025 tutakuta hata state house imeuzwa. Wewe mwenyewe sutakuta hata umepigwa mnada. Na rejea na mengi tena zaidi. Langu jina nafahamika kama Mr. Eagle 8. Usiondoke bila ya kupiga subscription manaku ukitaka kupata habari kama hizi na zingine zijazo. Cha msingi tu piga sub, bonyeza kengele, wewe relax. YouTube peke yake itakuwa inakunotify kwamba Kenyan Media umeweka matukio hapa. Tupatane kwa kenda ijayo.